എല്ലാവർക്കും സലൂ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെട്ട് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമുക്ക് മൂന്നര കപ്പ് മൈദ മാവാണ് വേണ്ടത് അര കപ്പ് മൈദ മാവ് പിന്നീടേ നമ്മൾ ചേർക്കത്തുള്ളൂ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ മാവിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ് എടുക്കുന്നത് റവ എടുക്കുമ്പോൾ അളവ് കൂടി പോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോഡാപ്പൊടിയാണ് സോഡാപ്പൊടി ഈ മൂന്നര കപ്പിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് അതും കൂടി പോരുത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും വരത്തക്ക രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട കുട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും വേണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളർ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളർ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ മുട്ട കേക്ക് അതായത് വെട്ട് കേക്കിന് മഞ്ഞ കളർ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ മാവ് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റി വെച്ചത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ കൂട്ടൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പുണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശേ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരക്കപ്പ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി മുട്ട കേക്ക് ചിലർ ഇതിന് വെട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറയും ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴച്ചെടുക്കാനൊന്നും വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ ഈ കേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു മുട്ട കേക്കാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ കടയുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഈ കേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ കേക്ക് വാങ്ങിക്കും ഒരു മുറുക്കാൻ കടയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മുട്ട കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് വരുന്നത് പിച്ചൻ എന്നായിരുന്നു ആ കടക്കാരൻ്റെ പേര് അപ്പം ഞാൻ പറയും പിച്ചമ്മാമൻ്റെ കടയിലെ മുട്ട കേക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല മുറുക്കമുള്ള മാവായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർക്കാം പാലോ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ച ശേഷം ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും കേട്ടോ കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് 
ഈ മാവെല്ലാം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബൗൾ കണ്ടോ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ച് ഒഴിച്ച് വരണം നല്ല ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ മാവ് കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഓവറായിട്ട് കുഴയ്ക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അപ്പം ഇതിനി ബൗളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മുട്ട കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയാണ് ഈ മാവിന് ഞാനിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടി നീളത്തിനെടുക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മാവെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വേഗത്തില്ല തീ കൂട്ടിയിട്ടേക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും വേഗത്തില്ല ഇത് വലിയ അതായത് നമ്മളിപ്പം വെട്ട് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് കനം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ വേഗണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കണം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേഗിച്ചെടുക്കേണ്ടത് വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് ആ കളറാകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് എണ്ണയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അത് വീർത്ത് വരും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരും കണ്ടോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ട കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നല്ല അടിപൊളി മുട്ട കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം കേട്ടോ അപ്പം ക്രിയേറ്റേഴ്സിനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ സലു കിച്ചണിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറൗണ്ട് തൗസൻഡ് അടുപ്പിച്ച നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റെസിപ്പി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒന്നും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വീഡിയോയിൽ ഏത് ലിങ്ക് ആണോ ആ ലിങ്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇടുക ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ ഇടുമ്പോൾ സലൂ കിച്ചൺ ഇൻസ്പയർഡ് കുത്ത് കുത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താണോ ഐറ്റം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ പേരിടുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഹാഷ്ടാഗ് സലൂ കിച്ചൺ എന്ന് എഴു
ഹാഷ്ടാഗ് സലു കിച്ചൻ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കോണ്ടസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇനിയും പങ്കെടുക്കാത്തവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം പിന്നെ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അത് ആ ആ വീഡിയോസ് പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടാഗും ടൈറ്റിലിൽ സലു കിച്ചൻ ഇൻസ്പെയർഡ് എന്നും ഇടാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും